അസ്ലാം വാലേക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ലവ്ലി നെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു മോർണിംഗ് വ്ളോഗ് വീഡിയോ ആണ് കാര്യമായിട്ട് അതിലുള്ളത് ഒരു മുട്ടക്കറിയുടെ സ്പെഷ്യൽ മുട്ടക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് രാവിലത്തെ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ താഴെ ഉണ്ടാവും ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ രാവിലെ നാലരക്കാണ് എണീറ്റത് ഇപ്പോൾ മോൻക്ക് ആദ്യം ഏഴരക്കായിരുന്നു സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആറായിരിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ചൂട് ക്ലൈമറ്റ് ആയ കാരണം അവരെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അവരെ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ എണീക്കണം ഇപ്പോൾ അഞ്ചരക്ക് അഞ്ച് മുക്കാലാകുമ്പോഴേക്കും വണ്ടി വരും അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പിന്നെ നിസ്കാരം കാര്യങ്ങളും പ്രേയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിച്ചലിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് പ്രേയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമായിട്ട് കുടിക്കുന്നത് ഇത് രാവിലെ എണീറ്റപ്പാടെ എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വെറും വയറ്റിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നല്ല ചൂട് സമയമാണല്ലോ അപ്പം എന്തായാലും ദാഹവും കാണും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ എനിക്കൊരു സമാധാനമാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ കിച്ചണിലോട്ട് വന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് വെള്ളപ്പും മുട്ടക്കറിയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളപ്പത്തിനുള്ള മാവ് തലേന്ന് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന മാവാണ് നന്നായിട്ട് പൊന്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചൂട് സമയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മാവ് ഒക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മാവ് നമ്മൾ തലേന്ന് അരച്ച് വെച്ചാലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പൊന്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മുട്ട കുക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് വെള്ളപ്പം ചുട്ടെടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു മോൻക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മോൻക്ക് കഴിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം മോൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് ആ ചൂടോടെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പം ഇനി നമ്മളെ മുട്ടക്കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് തൊലിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല വലിപ്പത്തിലുള്ള സവാള ഇനിയിപ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം വരെ എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചിൻ്റെ കഷ്ണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരുന്ന വെള്ളപ്പം ആയിട്ടുണ്ട് അതെടുത്തിട്ട് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ചുട്ടെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇത് പേസ്റ്റ് ആക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈസിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും അതായത് ഉള്ളി ചെറുതാക്കി അരിയണം അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കണമെന്ന് ഒന്നും നിർബന്ധമില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയോ കഴിയുന്ന വെച്ചാൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി കഷ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുട്ട ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ആ വെള്ളം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ പാന് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മൂത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്തുകൊടുക്കാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സവാള ചേർത്ത് ഇട്ടു സവാളയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് മുട്ട റോസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഉള്ളി വഴന്ന് കിട്ടാൻ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും അത് വഴന്ന്
മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല പൊടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സായി നല്ലപോലെ എന്താ പറയുക മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം വേണം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ തക്കാളി തക്കാളിയും കൂടി അതിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കാവുന്ന വരെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് സമയമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതായിട്ടു കേട്ടോ അതുപോലെ വെന്ത് തുടങ്ങി പേസ്റ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു പച്ചമണം മാറി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിതാ മുട്ട ഒരു ഗ്ലാസ്സിലിട്ടിട്ട് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴിക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ പീ ഷെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ തൊലി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ മസാല അപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ഒരു ബ്ലെൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഈ മസാലയിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോയത് എന്താ കറിവേപ്പിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ടുകൊടുക്കണം ശരിക്കും കറിവേപ്പിലിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ടുകൊടുക്കാഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കറിവേപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പാനിൽ കുറച്ചൊരു വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുഴറ്റി പാർന്നു അതിക്ക് അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം ആയും ചെയ്തു ആ മസാല ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും ചെയ്യും അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ആ പാനിലേക്ക് പിന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറാണല്ലോ മഞ്ഞ കളറാണ് കാണുന്നത് അതെന്താ വെച്ചാലും ഞാൻ അധികം മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല രാവിലെ കഴിക്കുന്ന കറിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ എരിവ് കൂടിപ്പോയാൽ കുട്ടികൾക്കായാലും കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത മുളക് പൊടി സാധാ മുളക് പൊടി അതാണ് ഈ ഒട്ടും കളറും ഇല്ല ഭയങ്കര എരിവുമാണ് അപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല കളറും കിട്ടും അതുപോലെ എരിവും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിളച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ആ നാല് മുട്ടയും ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാലുണ്ടല്ലോ തേങ്ങാപ്പാലിൽ ഒരു നാല് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കാഷ്യൂനട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് ആ മിക്സും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയല മല്ലിയെല്ലാം കൂടി ഈ ഗ്രേവിയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള മുട്ടക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാവുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാൻ സുഖമാണ് മറ്റത് ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒക്കെ എല്ലാ മിക്ക കുട്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ വെക്കും അതിൽ ആ നീര് മാത്രം എടുത്തിട്ട് കഴിക്കും ഇതാവുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലേ ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ എനിക്കത് കഴിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയത് നമ്മൾ ബട്ടർ ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ അതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എത്രയോ എൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്നാലും കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു ചെറിയ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇതിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മോനെ എണീറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവന് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി അവന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ടിഫിൻ റെഡിയാക്കി ടിഫിന് സാധാരണ നോർമലി എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെ ചിലപ്പം കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നല്ല ഇവിടെ കാലാവസ്ഥ നല്ല ചൂട് സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ മാം സ്പെഷ്യലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുത്തേക്കാനാണ് ഒരു ബ്രഞ്ച് ടൈമിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ വേറെ ഒരു ബ്രെഡ് കുറച്ചും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നും അവൻ കഴിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് എന്നാലും എന്താ കഴിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്തു വിടുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യാണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം അവരെ സ്കൂളിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരുപാട് ക്ഷീണമായിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും അപ്പോൾ മോൻ റെഡിയായി വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവനെ കൊണ്ടാക്കാൻ ഇക്കാ
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതായത് ഞാൻ ഒട്ടും പ്ലാൻഡായിട്ടല്ല ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കമൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ല കേട്ടോ അത് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും ഞാൻ അറിയിക്കുക പിന്നെന്താ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും അതുവരെ ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ദ സൈൻ ഔട്ടും ഹം ദ ഫൈസൽ താങ്ക് യു താ